Hi friends and dear students, I am Chalu Sharma. Welcome you all to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic which is I am going to discuss with you is Preventive Pediatrics. Preventive Pediatrics is an important topic in our child health nursing subject. Mein. Uh, basically, आज मैं आपको बताऊंगी uh, हम preventive measures के through कैसे जो है वो अपने uh, pediatric population का जो health rate है uh, उसको improve कर सकते हैं अपना uh, children का जो uh, health है उसको promote कर सकते हैं so इसमें मैं आपको बताऊंगी uh, what is preventive pediatrics and what are the levels of preventive pediatrics components and types of preventive pediatrics so ये सब चीजें हम आज के lecture में discuss करेंगे so let's start with the topic so the topic is preventive pediatrics start with the introduction of preventive pediatrics preventive pediatrics is a branch of medical science dealing with care of children by preventive measures and child health depends upon preventive care basically preventive pediatrics is a branch of medical science ki jisme hum deal karte hain children ki care kaise karni hai by using the preventive Measures. Definition of preventive pediatrics. Preventive pediatrics is a specialized area of child health, comprises efforts to overt rather than cure disease and disabilities. Basically, we have to do the disease. Ko जो है जो भी डिजीज कंडीशंस हैं उनको हमें कोशिश करनी है कि वो डिजीज कंडीशंस हो ही ना ठीक है और उनसे जो है वो डिसेबिलिटीज भी ना हो हमें उनको टाइम से ही जो है उनको डायग्नोस करना है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है एंड इट इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ चिल्ड्रन विद द एम ऑफ अटेनिंग अ पॉजिटिव हेल्थ द एम Uh, of preventive pediatrics is prevention of disease promotion of physical mental and social well being of children prevention of any illness next are the levels of prime uh, levels of preventive pediatrics first hai hamare paas primary prevention primary prevention mein hum kya kar sakte hain we have to basically we have to promote the health condition of the children and prevention of the disease by promoting the normal growth and development of a child and preventing the occurrence of health problem by using the uh, best possible methods to avoid the occurrence of disease next is the secondary prevention secondary prevention mein hum kya kar sakte hain pehle hame uh, koi bhi disease hai usko early uh, matlab starting stage pe usko identify karna hai and treatment provide karna hai and promote the accurate diagnosis of the existing health problem basically uh, at present uh, jo hai wo kya health uh, problem hai kya um, problem hai ek child ko usko time rehte hi hame kya karna hai properly diagnose karna hai and koshish karni hai ki hum uski wo condition ko improve kar sake aur jo bhi existing health problems hai unko eliminate kar sake next is the tertiary uh, prevention first is to we have to restore the function and prevent the reoccurrence of the problem and prevent the complications of existing condition methods to reduce the negative impact of existing disease by restoring the function and reducing the disease related complications next is the classification of preventive pediatrics to ye two uh, components or two uh, types mein classify hote uh, first is antenatal preventive pediatrics and postnatal preventive pediatrics antenatal means abhi hamare paas baby deliver nahi hua hai inside the mother womb jo hai wo hamare paas ek fetus hai hame usko jo hai wo uh, best possible outcome hamare paas ye honi chahiye ki wo jo fetal jo uh, hai hamare paas fetus wo jab deliver ho as a newborn baby tab wo ek healthy बेबी डिलीवर हो हमारे पास सो so, वो हमारा एक एंटीडल पीरियड पे हमारा एक मोटिव रहना चाहिए अंडर दिस प्रिवेंटिव पीडियाटिक्स एंड पोस्ट नेटल में हमारे पास आएगा जब हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर हो चुका है और उसके बाद हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी है इन द पोस्ट नेटल पीरियड सो दैट उसका हेल्थ को हम उसी फेज पे प्रॉपरली मेंटेन करके रख सके फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटीनेटल पीडियाट्रिक्स हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं केयर ऑफ फीटर्स एंड एंटीटल मदर इज कॉल्ड एंटीटल पीडियाटिक्स एंड एंटीटल केयर इज द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ मदर एंड फीटर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर द मदर एंड 
चाइल्ड हमें एंटीनेटल टाइम पीरियड पे क्लिनिकल असेसमेंट करनी है मदर की और फीटस की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारा पर्पस क्या होना चाहिए उस चीज़ के लिए जस्ट इन ऑर्डर कि जब बेबी और मदर जो है जब बेबी डिलीवर हो ठीक है तो हमारे पास एक अच्छी आउटकम हमारे पास आए हेल्दी आउटकम हमारे पास डिलीवर हो अर्ली मॉनिटरिंग एंड ऑन गोइंग केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज एसोशिएटेड विद मोर फेवरेबल बर्थ आउटकम्स नेक्स्ट इज द एंटीनेटल aspects the primary uh, aim of antenatal care is to achieve at the end of the pregnancy a healthy mother and a healthy baby jaise humne bhi discuss kiya and to achieve the aim of preventive pediatrics hospitals for the children have adopted the strategy of primary health care through following activities to so, hamari jo ye aim hai preventive pediatrics ki कि हमें जो है वो अपना एंटीनेटल पीरियड में जो है वो मदर और बेबी का प्रॉपर मदर और फीटस का प्रॉपरली केयर करनी है सो दैट हमारे पास एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी एक हेल्दी आउटकम आए तो इस एम को जो है उसको अचीव करने के लिए हॉस्पिटल्स ने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू फॉलोइंग द वेरियस एक्टिविटीज़ और वो एक्टिविटीज़ क्या हैं फर्स्ट इज टू आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन एंड हर एक्सपेक्टेड चाइल्ड उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है और उनको अर्ली रजिस्टर्ड करना है ऑफ द ऑल द एंटीटल मदर्स एंड मिनिमम थ्री एंटीटल चेकअप्स के लिए उनको बताना है एंड वी हैव टू स्क्रीनिंग दोज मदर्स फॉर द कंडीशन एंड द डिजीज सच एज अनेमिया एस डिडीज एंड एच आई वी इन्फेक्शन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए उनको हमने स्क्रीन आउट करना है और उनके जो भी सिम्टम्स हैं ऑफ स्ट्रेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस वो भी हमें असेस करना है then preventive measures including tetanus toxoid immunization iron and folic acid hum denge mother ko and prevention of communicable disease prevention and treatment of anemia promote the healthy behaviors in the home including healthy lifestyle and the diet safety and injury early identification of maternal complications agar mother ko koi hai to wo hum early stage pe identify karenge aur usko refer karenge and deliveries by the trained persons or the promotion of institutional deliveries ke liye hi hame mother ko hame educate karna hai unko aware karwana hai regarding the importance of institutional deliveries and help the pregnant woman and her partner to prepare emotionally and physically kyunki wo unke liye ek uh, new uh, life hum unke haathon mein dene wale hain as a being ek newborn baby ko deliver karwa ke unke haath mein de denge to unhe uh, is cheez ke liye emotionally aur physically prepare karna hai ki aane wale time mein unhe bahut sari cheezon mein unke lifestyle mein unki life routines mein bahut sare changes aane wale hain aur unhe baby ki properly care karni hai just because kyunki wo totally unke upar dependent hoga then preparing mother for early and exclusive breastfeeding and essential newborn care mother ko hame educate karte rehna usko mentally prepare karna hai ki usko jaise baby deliver ho jayega to usko uske liye breastfeeding karwana hai uh, apne baby ko properly aur kaise use jo hai wo newborn care karni hai kyun karni hai kya uski benefits hain importance hai wo sab batana hai promote the postnatal family planning and birth spacing ke regarding hum unhe batayenge so next is the postnatal pediatrics और पोस्ट नेटल प्रिवेंटिव पिजाटिक्स में हम क्या करेंगे केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड पोस्ट नेटल पिजाट्रिक्स और इसके क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं जैसे फर्स्ट है हमारे पास ग्रोथ मॉनिटरिंग अभी हमारे पास जो है एक न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर हो चुका है हमें उसकी प्रॉपर ग्रोथ को मॉनिटर करते रहना है ठीक है कि वो वन मंथ पे प्रॉपरली उसका कितना है हाइट वेट हेड सर्कल फ्रेंस चेस्ट सर्कल फ्रेंस कितना जा रहा है कितना इम्प्रूव हो रहा है तो वो उसकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करनी है देन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग हमें मदर को एजुकेट करना है उसको उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताएंगे क्या कॉम्पोजिशन है ब्रेस्ट मिल्क की ठीक और क्यों ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को करवाने के लिए तो वो सब चीज़ें हमें मदर को बतानी है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट अप्रोप्रिएट एज आफ्टर सिक्स मंथ जो है वो बच्चे को जो है हम विनिंग डाइट पे डाल देते हैं दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो वो मदर को बताना है कि उनको क्या क्या चीज़ें तब फीड बेबी को देनी है फीड करवानी है एंड इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग उनको पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उनको दे देंगे और टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन करवाना है अपने बच्चे का वो भी हम उन्हें समझाएंगे एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए ओरल रिहाइड्रेशन के बारे में बताएंगे अगर कभी बच्चे को डायरिया हो रहा है डिहाइड्रेशन तो ओरल रिहाइड्रेशन हम उनको बताएंगे फैमिली प्लानिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइल्ड क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा हमारे पास इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात हो रही है तो होम एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है तो वो चीज़ के लिए हम उनको एजुकेट करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड हेल्थ एजुकेशन टू द पेरेंट्स 
Next, maternal and child health. MCH refers to the promotive, preventive, curative and rehabilitative health care for the mothers and children. And the objective of this is to reduction of the maternal, perinatal, infant and childhood mortality and morbidity. And we have to promote of the reproductive health and promotion of the physical and psychological development of the child and the adolescent within the family. Next is the influence of maternal health on child health. ठीक है तो हमें प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स की बात हो रही है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात हो रही है ठीक है बट जैसे मैंने कहा कि एंटी में क्या करेंगे पोस्ट नेटल में तो चलो हमारे पास चाइल्ड हमारे पास आ जाएगा ठीक है तो हम उसकी केयर करेंगे और मदर को एजुकेट करेंगे कि वो बच्चे की केयर कैसे करें बट जब एंटी टाइम की बात हो रही है तब मदर की हेल्थ का पूरा पूरा इम्पैक्ट चाहे वो बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है तो इसीलिए ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैटर्नल का हेल्थ जो है उसका कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस होगा चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर सो लेट्स सी फर्स्ट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मैटर्नल अंडर न्यूट्रिशन एंड अनेमिया लीड्स टू इंट्रा यूट्रेन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली स्मॉल साइज ऑफ फीटस इनसफिशियंट आयरन अनेमिया इन द इन्फेंट एंड लो इनटेक ऑफ कैल्शियम बाय द मदर लीड्स टू पुअर बोन फॉर्मेशन इन द फीटस एंड इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द मदर्स डाइट लीड्स टू द स्मॉलर देन द एवरेज एंड द सफर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑब्स्टेटिक डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं लाइक प्री एक्लेम्शिया मल्टीपल प्रेगनेंसी हाइपर टेंशन एंड माल पोजिशन ऑफ द फीटर्स ये चीज़ें भी प्रोड्यूस हो जा करती हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को एंड इन केस ऑफ इन्फेक्शन अगर मैटर्नल मदर को कोई रूबेला इन्फेक्शन या कुछ ऐसा हुआ है फर्स्ट ट्रेमेस्टर प्रेगनेंसी में तो वो कहीं ना कहीं कुछ चांसेस इंक्रीज कर देता है कि बच्चे को जो है वो कॉन्जेटल माल फॉर्मेशन हो सकती है और मदर को कोई और इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस हेपेटाइटिस बी एच आई वी एक्सेट्रा तो वो भी ट्रांसमिट हो जाता है फीटर्स को एंड मे लीड टू द रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ द फीटर्स नेक्स्ट इज द ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज बाय द कंजप्शन बाय द मदर इफ मदर कंज्यूम सर्टेन ड्रग्स एंड स्मोकिंग बाय मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी सो उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एम्ब्रियो के ऊपर एंड दैट लीड्स टू द बर्थ डिफेक्ट और मॉडिड्रेट ड्रिंकिंग भी करती है अगर मदर अल्कोहल को भी कंज्यूम करती है देन दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द लेटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इंटेलिजेंस लेवल उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी नेक्स्ट इज द एज इंक्रीज एज ऑफ मदर्स इज एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम टर्न सिंड्रोम एंड एनी अदर्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स टीन एज जो मदर्स होती हैं दोज ओवर थर्टी फाइव टीन एज मदर्स और जिनकी एज है वो थर्टी फाइव ईयर्स से ज़्यादा हो जाती है तो उनके लिए हाइयर रिस्क पे होता है कि उनको मिस कैरेज हो सकता है या प्री मेच बर्थ्स हो सकती हैं या बर्थ डिफेक्ट हो सकता है उनका जो भी बेबी डिलीवर होगा Teenage mothers uh, having the pregnancy puts extra strain on a body and that is not fully able to bear it. उनकी body इतनी strong और इतनी capable नहीं होती है कि वो एक pregnancy के time का पूरा strain जो है उनकी body उस चीज़ को उसके साथ cope up कर सके Next is the personal factor. A couple's desire to have a child of a particular gender may affect the development and if the child is of the desired sex and ओवर protection or ओवर indulgence हो जाती है ठीक है अगर उनको लगता है कि नहीं हमें लड़का चाहिए और लड़की हो जाती है तब भी उसका केयर के ऊपर ज़्यादा उसका इम्फेक्ट पड़ेगा ठीक है और अगर उनको डिज़ायर्ड सेक्स का बच्चा मिल जाता है तो वो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे उसके लिए ठीक है तो इस तरीके से कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर देते हैं एंड इफ नॉट देन देयर मे बी रिजेक्शन अगर उनको उनकी डिज़ायर का सेक्स का बच्चा नहीं डिलीवर होता है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं देन एक्सपोजर टू द इरेडिएशन इन द यूट्रो एक्सीडेंटल जो है अगर हम कुछ रेडिएशन जो है वो फीटस के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं इन यूट्रो देन मे कॉज द सीवियर ब्रेन डैमेज एंड फीटल अब नॉर्मेलिटीज सो नेक्स्ट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ दिस प्रिवेंटिव पेजेटिक्स सो नर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट इज टू क्रिएट द अवेयरनेस अवेयरनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग अबाउट द केयर ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द गर्ल बिकॉज अगर गर्ल्स की हम केयर अच्छे से करेंगे गर्ल चाइल्ड को उसका हेल्थ को प्रॉपरली प्रमोट करेंगे तो इन uh, फ्यूचर जाके वही जो है वो हमारे फ्यूचर की मदर्स होती हैं उन्होंने ही बेबी को कंसीव uh, करना है उसको बियर करना है उसको डिलीवर करना है तो अगर मदर एक गर्ल की केयर अच्छे से होती जाएगी दैट मीन्स हम अपकमिंग मदर्स की केयर प्रॉपरली कर रहे हैं और वो एक अच्छी हेल्दी आउटकम हमारे पास आएगी एंड अप्रोप्रिएट केयर ऑफ एंटीडल मदर्स टू हैव हेल्दी चिल्ड्रन 
and adequate intranatal care to reduce the perinatal hazards and neural problems and promoting the breastfeeding practices and providing the essential care during the neonatal period nutrition education hum provide karenge about the weaning balanced diet food hygiene and prevention of malnutrition health education and counseling on a personal hygiene hand washing practices safe water prevention of accident and family planning and participating and contributing in the planning of child health programs so this is all about my today's topic Uh, that is preventive pediatrics अगर आपको ये content अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और video lectures सुनना चाहते हैं तो मेरे channel को please subscribe करें and uh, इस video को अगर आपको अच्छी लगती है video अच्छी लगी हो तो please इस video को like करें and don't forget to press the bell icon